fare, qualcuno dice una norma che vada ad aiutare la criminalità, qualcuno dice ma guardate che fuori dall'Italia è pieno di paesi dove il limite non esiste, che idea dobbiamo farci? Che misura è questa? Dobbiamo farci l'idea di un governo che è partito non col piede giusto, avendo difficoltà economiche eh, che tutti conosciamo, i primi provvedimenti sono sembrati un po' una cortina fumogena, questo del contante è forse il più emblematico di tutti, perché eh, in un momento in cui il paese chiede sostegni per chi non ha un euro, altro che 5-10 mila euro da spendere in contanti, sostegni per pagare le bollette, sostegni per far fronte al caro vita, non avendo risposte in tal senso è venuta fuori questa proposta di aumentare la quantità di, di contante da poter spendere. Abbiamo fatto tanti sacrifici, ci siamo impegnati tanto per portare l'Italia su un livello più europeo, più internazionale. È vero che c'è qualche paese dove non c'è il tetto al contante, ma proprio in quei paesi si, si usa molto di più la moneta elettronica. È la normalità in alcuni eh, stati, dalla Gran Bretagna alla Germania alla Francia, pagare anche un caffè con la carta di credito. Qui invece la destra ha un po' lisciato il pelo diciamo, a chi eh, utilizza eh, molto contante, spesso questo lo si fa perché è impossibile da tracciare, quindi ehm, passa attraverso il contante anche una micro evasione, che non è il problema eh, dei conti pubblici, eh, semmai lo è la grande evasione. Però il segnale che si è voluto dare è abbastanza come dire, conflittuale con gli sforzi che si sono fatti e con un punto dal quale non possiamo non prescindere. Il nostro paese, a differenza di altri, ha un tasso di evasione fiscale altissima e dunque l'utilizzo della moneta elettronica è sicuramente uno degli elementi che scoraggia quel tipo di microevasione. 